，今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。如果把我们的身体比作一台机器，腿就是提供动力的马达，马达不灵了，机器便会老化，运转不良。人老后。不怕头发变白、皮肤松弛，怕的就是腿脚不灵便。在美国预防杂志总结的长寿迹象中，腿部肌肉有力，赫然在列。生活中也不难发现，长寿老人几乎都步履稳健，行走如风。因此，只要养好双腿。活过百岁的可能性便大大提高。全身压力都在腿。卫生部老年医学研究所原所长高方坤教授认为，双腿还是身体的交通枢纽。两条腿有人体 50% 的神经， 5 0的血管，流淌着 50% 的血液。是连接身体的大循环组织。只有双腿健康，经络传导才畅通，气血才能顺利送往各个器官，特别是心脏和消化系统。可以说，腿部肌肉强劲的人，必然有一颗强有力的心脏。美国科学家认为。从走路便可判断人的健康状况。如果一个70岁至79岁的老人一次可步行约400米，就说明其健康情况至少能让他多活六年。老人每次走的距离越长，速度越快，走得越轻松，那么他的寿命就越长。衰老从腿开始。俗话说：“树老根先枯，人老腿先衰。”人老后，腿部和大脑间指令的准确性和传导速度都有所下降，不像年轻时那么默契。中医科学院研究所裴慧博士解释说：“从出生到离世。”腿每时每刻都在工作，如果不注意保护，自然就年久失修了。美国政府老年问题专家夏克医师表示，从二十岁开始，如果不积极运动，每十年可能丧失百分之五的肌肉组织。同时，骨骼中有钢筋之称的钙。也会逐渐流失。人的骨关节，特别是髋关节和膝关节会出问题，比如容易摔倒骨折。老人骨折容易导致股骨,骨头坏死，长期卧床，继而引起褥疮、尿路结石等并发症，甚至诱发脑血栓。有 15% 的病人甚至会在骨折一年内死亡。腿部衰老的报警信号：一、腿脚没有原先灵便，这是衰老的最早特征。40岁后，很多人感到腿脚不灵活，稍微多走点路，就像腿上灌满铅，发酸发胀。上楼梯也越来越费劲，每爬几层就气喘吁吁。二，做点事就腰酸腿疼，特别是中年女性，只要站的时间一长，就会觉得腰酸腿痛。咳嗽时，腿还会出现放射性疼痛。如果小腿肚出现压痛，更要注意，说明肠胃已经开始罢工了。三、走路变慢。
不知不觉中，步速越来越慢，偶尔走快点，会觉得腿脚不听使唤，过后会连续酸痛好多天，甚至出现肌肉萎缩的情况。四，双腿一侧发凉，即使夏天也总感到小腿肚凉飕飕的，有时还觉得从臀部开始。到脚后跟，中间一条线都凉凉的，这可能是血液循环不畅造成的，也可能和腰椎间盘病变有关。五、抽筋次数增多，如果不是在运动后或因为受凉而抽筋，那就要注意了，这可能是骨质疏松的表现。有些人还会出现足跟疼痛，也必须引起注意。六、肿胀，血液循环不好会导致腿胀，同时这也是心脑血管病或肾脏疾病患者常有的症状。七、静脉曲张，女性更容易出现这种情况。二十岁后就有可能发生，一旦腿上的血管突然非常清晰，弯弯曲曲像蛇一样，说明腿部血管出现了劳损。八、髋膝关节疼痛，几乎所有关节都会随着年纪增大而变得脆弱，特别是髋膝这两处关节。如果你发现，在下楼梯、蹲下或跳跃时出现不适，甚至腿部有摩擦、磨损、卡住、动不了的感觉，说明关节已经急需保护了。这样做能延缓衰老。虽然人到中年后腿会慢慢衰老，但养腿是一辈子的事。从二十多岁开始就要注意保护，特别是现在的开车一族，以车贷不惯了，腿部力量通常比常人差，只有养好腿才能阻止衰老提前到来。首先注意保暖，穿宽松的裤子促进血液循环，千万别让腿部受凉。平时常用热水泡泡脚，使气血能顺利到达人的上身，维持机体平衡。同时，老年人要穿宽松的裤子和鞋，鞋跟两到三公分比较合适。此外，临睡前拿个小枕头垫垫腿，也能促进血液畅通。其次，多晒太阳。晒太阳不仅有利于保暖，还可以促进体内维生素 D 的形成，避免双腿钙流失，有效预防骨质疏松。最后，要多运动。生命在于运动，多运动，腿部得到锻炼，会变得更加结实。超实用的羊腿保健操，一套从上到下的羊腿保健操，大家快来跟着学吧。一、髋部，每天坚持背部靠墙站立，腿慢慢往前走，然后再退回，保持一个平稳的状态。此时背的下部要始终紧贴墙壁。二、膝盖，双膝并拢，屈膝微微下蹲，双手置于膝盖上，先顺时针方向旋转三十次，在逆时针旋转三十次，扭完双膝后，再随意活动一下肢体。三、腿部，老年人可选择慢跑、游泳。打太极等有氧运动。
，最好每天能坚持健走45分钟。中医医院老年病中心刘征堂教授建议，长揉腿肚，弯腰或是坐着，让双腿下垂。用双手同时轻轻拍打双腿，由上至下反复拍打数遍，再用双手握拳，置于双大腿和腿肚处，旋转揉动数十次。四、脚踝，多点点脚后跟，建议抬起脚后跟，再绷紧腿。每次保持五到十秒。五、脚趾，双腿伸直，低头，身体向前弯，以两手扳足趾关节各二十到三十次，能锻炼脚力，防止腿足软弱无力。人老腿不老的七个绝招。常言道：“人老腿先衰。”那么，怎样锻炼才能使人老腿不老呢？以下七招不妨一试：一、干洗腿，用双手紧抱一侧大腿，稍用力从大腿向下按摩，一直到足踝，然后再从踝部按摩至大腿根。用同样的方法按摩另一条腿，重复十到2 0遍，这样可使关节灵活，腿肌与步行能力增强，预防下肢静脉曲张、水肿及肌肉萎缩等。二、揉腿肚，用两手掌夹住腿肚，旋转揉动。每侧揉动2 0到三十次为一节，共做六节。此法能疏通血脉，增强腿的力量。三、甩小腿，一手扶墙或扶树，先向前甩小腿，使脚尖向前向上翘起，然后向后甩动。一次甩八十到一百次为宜，此法可预防下肢萎缩、软弱无力或麻木、小腿抽筋等症。四、揉双膝，两足平行并拢，屈膝微下蹲，双手放在膝盖上，顺时针方向揉动数十次。然后逆时针方向揉动数十次，此法能疏通血脉，治下肢无力、膝关节疼痛。五、扳足趾，端坐，两腿伸直，低头，身体向前弯，用双手扳足趾二十到三十次，此法能强腰腿。增脚力。六、搓脚心，双手掌搓热，然后用手掌搓脚心，各一百次。此法具有降虚火、疏肝明目之功效，可以防治高血压、晕眩、耳鸣、失眠等症。七、暖双足。暖足就是要经常保持双足温暖，每晚用热水泡脚，能使全身血脉流通。这么多养护腿脚、让腿脚有劲儿的方法，大家赶紧收藏起来吧。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。
，今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。中老年人随着年龄的增加，新陈代谢逐渐变缓，消化功能减弱，钙的需求量也相对增加。人体缺钙和随之产生的钙代谢紊乱。是老化和衰老的主要原因之一。最安全有效的补钙方式是在日常饮食中加强钙的摄入量，而且食物补钙比药物补钙更安全，不会引起血钙过量。一些家常菜就是真正的补钙高手，这些菜正是因为搭配科学，才得以发挥很好的补钙效果。家常补钙菜：一、豆腐炖鱼，补钙健骨绝配。豆腐是大家熟知的高钙食物，只要吃200克豆腐，就可以满足一日钙需要量的三分之一，比喝半斤奶还要多。而鱼肉中丰富的维生素 D 能加强人体对钙的吸收，因此豆腐炖鱼不仅味道鲜美。更是补钙健骨的绝配。二、芝麻酱拌菠菜，完美的补钙凉菜。芝麻酱是钙的宝库，每100克含钙870毫克，高于豆类和蔬菜。而菠菜中富含的维生素 K 是骨钙的形成要素。如果在补充钙的同时增加维生素 K。可以大大提高补钙的效果，促进钙沉积在骨骼当中。芝麻酱拌菠菜，香而不腻，是完美的补钙凉菜。三、青椒炒鸡蛋，提高钙的吸收率。鸡蛋含有优质蛋白，其钙含量也较高，而青椒中富含维生素 C， 两者一块炒，不但色泽美观。还能提高钙的吸收率。四、紫菜腐竹汤，补钙健骨，完美搭配。钙与镁就像一对双胞胎，总是成双成对的出现。当钙与镁的比例为二比一时，最利于钙的吸收利用。腐竹是富含钙的豆制品之一，而紫菜被称为镁元素的宝库。两者一起煲汤，可谓补钙健骨的完美搭配。五、醋溜小油菜，促进钙的吸收利用。不少绿叶菜在补钙效果上并不逊色，其中小油菜的钙含量超过同样重量的牛奶，而醋有利于钙从不溶状态变成可溶状态，促进钙的吸收利用。此外，小油菜中还含有大量有助于钙吸收的矿物质和维生素 K。六、黄豆炖猪蹄，促进钙沉积与吸收。黄豆钙含量丰富，猪蹄中含有丰富的胶原蛋白，可以作为钙沉积的骨架，从而更有利于黄豆中钙的吸收。需要提醒的是，猪蹄中饱和脂肪含量较高。不宜常吃。有条件吃这三种高钙菜：一、小炒鸡胸肉，准备鸡胸肉两小块，先切成条，再改刀切成丁，放入盆中，加入食盐入底味加一点料酒去腥，加入少许蚝油，再加一勺玉米淀粉，最后加一点食用油，用手抓拌均匀。放在一边腌制五分钟，使肉丁慢慢入味儿。二大葱半根切成粒，生姜一小块切成姜片，蒜子几粒切成蒜片，青椒一个切成小片，红椒一个切成段，洋葱半个切成块用手抓散，和青红椒放在一起。三准备一个小碗。加入番茄酱一勺，生抽两勺，香醋两勺，白糖一勺
，食盐半勺，胡椒粉半勺，玉米淀粉一勺，加入适量的清水，搅拌均匀备用。四，炒锅烧热，倒入食用油，等油温升至六成热时，下入鸡胸肉。把鸡肉炸至外皮金黄即可捞出，等油温升高以后，再下入鸡丁，重新复炸十五秒。炸好以后，倒出控油。五，锅内留少许底油，倒入葱姜蒜爆香，再倒入青红椒和洋葱片继续翻炒，然后倒入调好的料汁，开大火烧开，下入炸好的鸡丁。翻炒均匀，使鸡丁裹匀汤汁，快速翻炒三十秒即可关火，起锅装盘。二、苋菜凉粉，主要食材：苋菜、豌豆粉。一、首先咱们把苋菜的叶子摘下来，苋菜杆留着可以炒菜吃。叶子摘完之后，咱们倒入清水，把叶子抓洗干净。洗干净后捞出备用。二，锅里倒入四小碗的清水，然后大火烧开。水开之后，下入苋菜，煮上三到四分钟，把苋菜的颜色煮到越红越好。煮好后，将苋菜叶子捞出。三，容器里面倒入一小碗的豌豆淀粉，再倒入煮好的一碗苋菜汁。将豌豆粉搅拌至没有颗粒，用其他淀粉也可以，比如玉米淀粉、红薯淀粉等等。四，搅拌好的粉浆直接倒入到剩下的苋菜汁中，开中火，然后用铲子不断的搅拌，防止糊锅。随着温度升高，粉浆会快速粘稠，一直搅拌到冒大泡。粉浆变得透明粘稠，就可以关火了。五，然后倒入容器里面，让它自然冷却，凝固后用工具做成条状，拌上调料即可。三，红薯叶鸡蛋煎饼，食材：红薯叶适量，鸡蛋三个，面粉适量，五香粉少许，盐一小勺。做法。一红薯叶摘去根部，洗干净备用，放入开水中焯水两分钟后捞出，待红薯叶降温后挤干水分切碎。二面粉中加入切碎的红薯叶，敲入鸡蛋，再放盐、五香粉调味搅拌均匀，面糊太干就加点水。拌匀后，大概跟稠的酸奶一样即可。三，热锅热油转中小火，倒入适量的面糊，平摊均匀。等煎的定了型，就翻面，煎至两面金黄即可出锅，切成三角块。补钙其他方式，除了食补，老年人还可以通过以下方式补钙：一、加强运动。老年人一般各方面的生理功能都会减退，因此造成钙流失加速。所以，加强身体锻炼可以起到提高身体免疫力的作用。只有自身素质提高了，手脚的柔韧性以及胃肠道消化吸收功能才能够得到提高。减少钙质的流失，实际上也是补钙的一种好方法。二，适当的晒太阳。老年人不是在家里待着，就是最安全的。有时候到室外去走动，晒太阳也可以给身体带来很多的好处。不过，晒太阳的最佳时段是上午八九点或者下午五点左右。三，吃蔬菜水果。老人缺钙的其中一个原因是胃肠道功能减退。所以这时候调理肠道，比直接吃大量的钙片更有效。例如水果、蔬菜，一般都比较容易消化和吸收，同时还含有较多的维生素 D， 
，因此在生活中可以适当的补充一些蔬菜水果。四、喝牛奶或豆制品，牛奶性质比较寒凉，老人最好不要过量食用。不过，睡前煮一杯温牛奶，不仅可以促进睡眠，同时也有一定的补益效果。因此，老人可以根据自身问题进行改善。除此之外，豆制品也含有丰富的蛋白质，而且口感柔软，容易吸收，适合老年人食用。五、保证充足的睡眠。随着年龄的增加，老年人的睡眠时间也会逐渐缩短，这就导致很多老人睡眠不足。因此，身体的机能逐渐减弱，所以为了使身体机能加强，老年人也应该尽量保持充足的睡眠，从而促进体内钙质的吸收。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。一说起养生，大家就会想到该吃点什么。今天推荐的不是补药，也不是食疗方，而是一个习惯。而且这个长寿妙方不用大家花一分钱，收获的益处却是无穷大的。一。勤于站立，能防五病。国医大师王烈从医五十多年，累计诊治患者六十万人次。因为每天都要看上百个患者，一坐就是五六个小时，时间一长，目眩、胸闷、腰腹劳伤接踵而至。作为医生，王烈教授马上调整策略。从1990年开始，王烈改坐诊为立诊，至今已坚持27年。每次来看病的孩子，或躺或坐在床上，王烈便站在一旁看诊，一站就是几个小时。当然了，站立诊病并非一动不动，诊疗过程中腰腿是不断活动的。把坐诊改成立诊一段时间后，王烈教授之前那一系列健康问题神奇的没了。多年下来，王烈教授总结出站诊的好处：一、防颈椎病。这个病是医生的职业病，低头久了，颈椎少动，颈椎病就会找上门来。二、防冠心病。心者主血脉藏神，动静结合利于心，而久坐则气血不畅，易发冠心病。三防前列腺病，久坐气血失和，对老年人可谓雪上加霜。四防肛病，凡久坐之人，肛肠气血不畅，成瘀治病。五防癌症。癌症见于人体各部，并由毒结气血引起，久坐气血伤，对癌症发生必将起到推波助澜作用。二，每天站三小时，慎跑马拉松。不仅是国医大师王烈，全世界专家都在苦口婆心地劝说大家多站少坐。目前的状况是这样的。椅子和沙发俨然成了现代人最亲密的伙伴。人们每天醒来后，有 60% 以上的时间坐着度过，平均超过9个小时，且其中一半时间是连续坐着
。这个习惯可能引发一系列健康问题，包括肩颈、腰背疼痛、肥胖、癌症和二型糖尿病等。世界卫生组织早已将久坐列为十大致死致病元凶之一。据统计，全球每年有200多万人因久坐死亡。到2020年，全球将有 70% 的疾病由久坐引起。卫计委首席健康教育专家洪昭光教授深表担忧地表示。久坐已经成了危害健康的一个全球性问题。与之相反，如果每天站立的时间能达到两小时，可有效预防疾病，身体的很多小毛病也会逐渐消失。一、保护心血管。站立时，心率平均每分钟会加快十次，人体每分钟能够燃烧 0.7 千卡热量。一小时则是五十千卡，同时站立能改善姿势，缓解背部疼痛，可以加速血液循环，促进心血管健康。站立时，人们会更愿意走动。二、预防骨质疏松。英国另一项研究证实，如果能长期坚持每周五天，每天累计三小时的站立。效果堪比跑了十趟马拉松，这是因为站立时腿部所有肌肉都在工作。如果再配合走动或其他动作，肌肉活动量变大，消耗的热量就更多。如果晴天多出门散步，还对骨骼健康有好处，能预防和缓解骨质疏松。三。加强新陈代谢，站立能使心脏位置向上移动，让血液暂时难以回流到心脏。为了改善这个问题，体内会产生剧烈变化，例如增加心跳数、收缩末梢血管等，从而刺激血液循环，改善水肿、代谢低下等问题。另外，站着还能让包围肺部的胸腔活动顺畅，让氧气充满体内，代谢机能变得更强大。三、利用一切机会站起来。有个成语叫“坐以待毙”，健康同样也是如此。久坐就是坐以待毙，站起来眺望远方，拉伸四肢，散步。甚至起身倒一杯水喝都行。当然，如果能将每天坐立时间控制在三小时到五小时，那更是大有裨益。一，能站着就不坐。很多细节的改变可以帮我们养成站立的习惯，比如尽量多使用公共交通工具，站起来接电话。如果是移动电话，还可以边走边接，用小容量的杯子喝水，增加站起来去接水的次数。下午如果感到困倦，可以用站立、走动代替咖啡。晚饭最好吃完立刻刷碗，以免窝在沙发里长出小肚腩。看电视也不要窝在沙发里，不妨站着看。站累了，可以给花浇浇水，给鱼喂个食，做做家务，开窗眺望一会儿，都能让你远离沙发。二，把握好午餐时间。如果是上班族，午餐是上班族站起来活动的最佳机会，一定要把握好，最好拒绝外卖，能出去吃就尽量出去吃。否则，一整天都在办公桌前度过了。中老年朋友午餐后也不要马上午休，最好在屋里溜达十分钟，或站一会儿再休息。三，站五分钟等于走半小时的秘诀：笔直站立五分钟等于散步三十分钟，还能明显瘦身。美国有研究表明。瘦子平均每天站立的时间
，要比肥胖人群多一百五十三分钟。把这换算成卡路里消耗量的话，约为三百五十卡路里，相当于两碗米饭。走路是一种最低强度的有氧锻炼，它有时间限制。必须在40分钟左右才有效果，而保持标准姿势，仅需站5分钟，全身就有酸痛感，就能达到健身的目的。做法：标准的站姿讲究一条线和两个核心，即后脑勺、背部、臀部、脚跟处于一条直线上，腰部和腹部是两处核心。人就像贴在墙壁上一样，同时全身肌肉绷紧，挺胸收腹，肩外展，腿部稍用力。五，每天站桩一刻钟，站桩又叫蹲马步，是武术、太极、导引重要的基本功。人蹲下去，身体变成三折叠，被挤压的血管收缩。气血冲向全身未被挤压的血管，迫使它们扩张鼓起来。人一站起来，全身气血又冲向原来被挤压的血管，为它们灌满血液。在运动过程中，一蹲一起，一压一放，一冲一回的气血往复运动，使血管软化。加速血液循环和体内的新陈代谢，激活免疫系统，增加高密度胆固醇，灵敏了压力感受器，把一些有害有毒的代谢产物清除体外，人体自然就健康了。做法：两腿分开，与肩同宽，自然站立，双手抬平，放于体前。身体慢慢匀速，屈膝下蹲，膝关节屈曲至130度至150度即可。站桩要循序渐进，每次运动5到十五分钟，一般每日一次或分两到三次进行。在坐马步的时候，膝盖一定不要超过脚尖。中老年朋友做下蹲运动时。手应把握住床头、其他扶手或者门框，缓慢而平稳地做，下蹲速度不宜快。要注意，养生讲究度，并非站得越久越好，而且长时间站在原地不动也损害健康。站立的同时要多走动。最简单的长寿秘法：不靠吃，只靠站起来。一分钱不花，有病治病，没病强身。你也试试吧，一定要坚持哦。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。